。王一博被全网抹黑，公道自在人心。王一博的教养和善良是刻在骨子里的。白鹿的姐姐毫不留情地对赵丽颖说：“王一博被全网抹黑，和约到期的代言却出来澄清，真心换真心。如果有一天……”你所工作的单位遭遇了别人的抹黑和污蔑，你是会上五位曾经的公司澄清，还是视若无睹、漠不关心呢？想必，如果公司曾经的各方面都十分过得去，那么你也会在原公司需要澄清时说句话吧。而如今，在王一博身上，这个情况就是发生了，因为无名赚足了口碑。因为无名在排片最差的情况下，连续多天拿下了上座率第一。王一博这个跟着导演跑路演的主演就此被针对了。偏偏内娱防爆了王一博多年，什么黑料都没有，唯一能够拿出来说道说道的，也就是他的学历了。于是，那场针对王一博文化的口诛笔伐又开始了。内娱数百名有名有姓的艺人、导演、制片，仿佛全部毕业于985。内娱成千上万不为人知的小演员、群演，仿佛全都毕业于211。诺大的娱乐圈，只有王一博一个人是从高中毕业，只有王一博一个人的学历拿不出手一般。明明是其他电影的愚弄，偏偏甩锅到王一博身上，一时之间，王一博似乎应该连自己的名字都不会写。都说以真心换真心，内娱不乏现实中的奇强派。接五十的王一博没有威胁到自己公司艺人，就装作粉丝无脑追捧。等到王一博在电影中大放异彩了，这所谓粉丝就大谈特谈艺人的文化，难道网友不清楚他自己公司某位罗姓艺人可是因特权拿鞭吗？王一博虽然没有多么高的学位，可他从未占用过普通人的教育资源，从未以学霸的身份自居，也从未因特权而为自己谋福利。世上有因利而起的奇强派，自然有因真心而保存善意的有心人。如今的王一博虽然身有多份代言，可同一品类的代言导只能有一个。去年八月份悲剧熊的代言已经到期，如今是吨吨桶。也就是说，无论王一博如今发展的如何，悲剧熊都不会因为这曾经的代言人而有任何好处。相反，他与吨吨桶还是竞品关系。可即便如此。在王一博被全网攻击时，悲剧熊还是发了一篇有关王一博的一件小事，品牌思虑再三，即使怕被人说蹭热度，可依旧这么做了。那的确是一件小事，是王一博在合约期间与悲剧熊拍摄时发生的事情。品牌方以为王一博仅仅会简单做几个动作，走个过场，可他全力以赴的跳了。为了营造温暖的感觉，王一博带着汗水一遍遍的微笑。一遍遍的走，最后也没有休息，而是安静的看着自己接下来要完成的拍摄镜头的剧本。你好，我叫王一博，是2021年他与悲剧熊开始拍摄时，他在楼梯道与工作人员相遇时鞠躬的回答。那时的他已经身负足够的流量，却依然谦卑有礼。那是镜头外不会被捕捉到的品行。所有的一切，简单来说，就是一个和王一博结束合作半年多的品牌，看不下去互联网对王一博的抹黑，站出来分享了一些合作时的小碎片，帮他做一些可能都算不上澄清的简单分享。看了的人自然会懂，公道自在人心，人心偏了，说什么都没用。曾因小台波而低收视率，赵丽颖、刘亦菲被白鹿姐姐打脸。在刚刚过去的2022年。赵丽颖在两个转播项目接连播出，标志着她职业生涯的一个重大里程碑。在播出的时候，《幸福万家》和《风风半夏都》有不错的口碑。赵姓女星在剧中的演技也因太出色而获得无数赞誉。可以说， 2 0 2 2年赵丽颖的改编非常成功，成绩好，口碑高。不过，虽然有不错的口碑，但是《幸福万家》和《风起家落》的收视率都不高。结束后，《幸福至万家》的 c v b 收视率为东方台 0.838 北京站为 0.625 同时，半夏风在浙江台为 0.550 江苏台为 0.381 可见，赵丽颖的两部电视剧收视率只是中低。其中，江苏台风大开售仅 0.381 一个相当低的数字。在公布 c v b 收视率后，
，赵丽颖的一部分粉丝为偶像发声澄清。他们认为，因为《幸福到万家》和《风风半夏》都在小卫星上映，所以收视率才不高。显然，与中央电视台这样的国家电视台相比，卫视的观众并不多。然而，最近赵丽颖和粉丝都被白鹿姐姐的芯片当面了。具体来说，不久前由张译、张颂文。李一桐主演的《狂销》在央视八播出时大放异步。这部电影在内容和表演上都得到了无数网友的好评。然而，最近在北京电视台重播时，《狂销》还是有破一的收视率。这算是赵丽颖粉丝的喋喋不休的一句痛心疾发。有观点认为，这是没有废剧，只有废片的证明。《万家幸福》和《半夏风》的收视率不高。是因为这部电影并没有真正吸引观众，光看《狂销》连续轰炸各台就足够了。据悉，近期《狂销》将继续在东方电视台重播，民情十分兴奋，想看看影片的收视率是否和前两次一样好。如果继续破一，《狂交会重复之前《人间暴走》的成绩。此外，观众还提到最近播出的一部新电影，证明台不废，废电影。具体来说，今年年初，刘亦菲与李现一起出演了《去有风的地方》小荧屏。与之前的《梦华录》相比，刘亦菲的首部现代电视项目并没有如预期的那样成功。这部电影被称赞有美丽的镜头，男女主角化学顶峰。然而，《去有风的地方》不能吸引观众，因为内容最缺乏分数。该片以湖南台的 c v b 收视率 0.450 分，收视率很低。与东方、江苏等其他卫视平台相比，湖南被认为是一个相当大的电台，甚至不少湖南台的粉丝还发声扔石头去刘亦菲的《有风的地方》，把整台的成绩拉了下来